நொய்யல் நலம் பெறட்டும் கொங்கு வளம் பெறட்டும் கொங்கு செழித்தால் எங்கும் செழிக்கும் என்ற ஒரு சொல் இருக்கிறது கொங்கு செழிக்க வேண்டுமென்றால் நொய்யல் செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் இன்று அந்த நிலை கிடையாது நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து நொய்யலை மீட்போம் நொய்யல் மீளட்டும் கொங்கு செழிக்கட்டும் நொய்யல் ஆற்றை மீட்க வேண்டும் என்று பசுமை தாயகம் சார்பில் நடைபெறுகின்ற இந்த இனிய கருத்தரங்கள் கலந்து கொண்டு நமக்கெல்லாம் நல்ல கருத்துக்களை சொல்லி நல்ல தீர்வுகளை சொல்லி மேடையில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பெரியோர்கள் குறிப்பாக சிறுதொழி பெருவெள்ளம் சிறுதொழியின் அமைப்பும் பிரிக்கால் நிறுவனத்தின் தலைவர் அருமை சகோதரி வனிதா மோகன் அம்மையார் அவர்கள் மற்றும் பொறியாளர் நீர் சம்மந்தமான ஒரு உலக அளவில் ஒரு நிபுணர் மிகச்சிறந்த முறையிலே தீர்வுகளை சொல்லி அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய திரு டாக்டர் கே பழனிசாமி அவர்களுக்கும் அவருடன் நான் பல விவசாய சங்கத்தை சார்ந்த கருத்தரங்கம் போராட்டங்கள் எல்லாம் நடத்தியிருக்கின்றோம் இந்த கொங்கு பகுதி மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டில் உள்ள விவசாய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நன்கு தெரிந்தவர் என்னுடைய அருமை சகோதரர் மரியாதைக்குரிய திரு பி கே தெய்வசிகாமணி அவர்கள் அரிமா சங்கத்தின் மாவட்ட ஆளுநர் மரியாதைக்குரிய திரு ராம்குமார் அவர்கள் இங்கே திருப்பூர் மற்றும் மட்டுமல்ல இங்கே கொங்கு பகுதியை பற்றி சொல்லி பறவைகள் சரணாலயத்தை நமக்கெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்த மரியாதைக்குரிய திரு ரொட்டேரியன் ரவீந்திரன் காமாட்சி அவர்கள் தொடக்க உரையாக இந்த பகுதியின் பிரச்சனைகளை பற்றி தமிழ்நாட்டில் உள்ள நீர்நிலைகளை பற்றி மிக தெளிவாக நமக்கெல்லாம் சொல்லிய எக்ஸ்னோரா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபவுண்டேஷனின் தலைவர் மரியாதைக்குரிய எஸ் செந்தூர் பாரி அவர்கள் மற்றும் மேடையில் இருக்கின்ற பசுமை தாயகத்தின் செயலாளர் அவர் பார்க்கறது தான் அப்படி இருப்பார் சும்மா ஒன்றும் தெரியாமல் ஆனால் அவ்வளோ விஷயம் அவர் மனசில் இருக்குது இன்றைக்கி எங்களுடைய மருத்துவர் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களுக்கும் செய்தி கொடுப்பது அவர் தான் அருள் என்னுடைய அன்பு தம்பி அருள் பசுமை தாயகத்தின் சார்பில் நூற்று கணக்கான மாநாடுகளை கலந்து கொண்டு ஐநா சபையை சார்ந்த மாநாடுகள் மற்ற நாடுகள் உள்ள மாநாடுகள் அது சுற்றுச்சூழலாக இருந்தாலும் சரி நீர் மேலாண்மை இருந்தாலும் சரி நீடித்த வளர்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி அதில் அத்தனையும் கலந்து நமக்கு பல ஆலோசனைகளை வழங்கி இந்த பிரச்சனைகளுக்கு இது தீர்வு என்று சொல்லுகின்ற அருள் அவர்கள் நம்ம எல்லாம் அன்போடு வரவேற்ற என்னுடைய அன்பு தம்பி அசோக் ஸ்ரீநிதி அவர்கள் ராஜகோபால் அவர்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பின்னால் இருந்து இயக்குகின்ற கார்த்திக் அவர்கள் வினோபா பூபதி அவர்கள் வடபழனி கார்த்தி தமிழ்வாணன் நம்ம பேர் நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாம் நிறைய பேர் இருக்குது அது மட்டுமில்ல இங்கே சிறப்பு விருந்தர்களாக வரையை தந்திருக்கின்ற பல்வேறு அமைப்புகளை சார்ந்து வரையை தந்திருக்கின்ற பெரியோர்கள் தொண்டு நிறுவனங்களை சார்ந்து வரையை தந்திருக்கின்ற தலைவர்கள் டாக்டர் மருத்துவர் ஐ ரங்கராஜ் ஐயா அவர்கள் இங்கே வரையை தந்திருக்கின்றார்கள் இங்கே எங்களுடைய பொருளாளர் திலகபாம அவர்கள் வந்து வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தேவதாஸ் அவர்கள் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மலையப்பிச்சாமி அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் மற்றும் இங்கே வரைய தந்திருக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் மாணவ செல்வங்கள் இளைஞர்கள் விவசாய சங்கத்தை சார்ந்தவர்கள் பல்வேறு தொண்டு அமைப்புகளை சார்ந்தவர்கள் பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் ஊடக நண்பர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் பசுமை தாயகம் சார்பில் 
என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் நானும் ஒரு முறை உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் பசுமை தாயகத்தின் தலைவராக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஆண்டு காலமாக நான் பணியாற்றினேன் அந்த ஆறாண்டு காலம் எனக்கு மிகவும் பிடித்த காலம் அதன் பிறகுதான் அரசியல் அதற்கு முன்பு பசுமை தாயகம் பசுமை தாயகம் என்ற அமைப்பு மருத்துவர் ஐயாவால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு இயக்கம் மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் ஒரு தீர்க்க தரிசி வரும் காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்று முன்கூட்டியே தெரிந்தவர் அடிப்படையிலே ஒரு விவசாயி அதற்காகத்தான் இது போன்ற நிறுவனங்களை அரு ஐயா அவர்கள் தொடங்கியிருக்கின்றார்கள் பல நிறுவனங்கள் ஒன்று பசுமை தாயகம் மக்கள் தொலைக்காட்சியை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் தமிழுக்காக நம் தமிழ் மொழிக்காக நம் பண்பாடு கலாச்சாரத்திற்காக பொங்கு தமிழ் வளர்ச்சி அறக்கட்டளை என்று தமிழுக்காக அதுவும் அது போன்ற அறக்கட்டளைகள் இது போன்ற பல நிறுவனங்களை ஐயா அவர்கள் தொடங்கியிருக்கிறார்கள் எனக்கு சிறு வயதிலிருந்து இயற்கை மிக பிடித்தமானது அதில் பசுமை தாயகத்தில் சேர்ந்தவுடன் நான் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றி பார்த்து கொண்டு வரு வருகின்றேன் நம்முடைய இயற்கை சீற்றங்கள் மனிதர்களால் ஏற்படுகின்ற சீற்றங்கள் இங்கே நொய்யல் ஆறு முழுவதாக நாம் அதை கெடுத்த ஆறு நம் நாம் தான் அந்த ஆறை கெடுப்பதற்கு காரணமே நாம் தான் தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட பதினேழு இது போன்ற ரிவர் பேசன்ஸ் இருக்கிறது அதில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு முக்கியமான ஆறுகள் இருக்கிறது அதில் மிக முக்கியமான ஆறு காவிரி ஆறு காவிரி ஆறு தமிழ்நாட்டில் உள்ள எட்டு கோடி மக்களில் ஐந்து கோடி மக்களுக்கு குடிப்பதற்கும் வேளாண் செய்வதற்கும் நீர் கொடுக்கின்ற காவிரி தாய் காவிரியை நாம் எல்லாம் தாயாக தான் நம் பார்க்கின்றோம் எல்லா ஆறுகளும் நமக்கு தாய் தான் அப்படி காவிரியில் உள்ள கிளைகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிளைகள் காவிரிக்கு பார்த்தா ஒன்று நொய்யல் அடுத்தது பவானி ஆறு அடுத்தது அமராவதி ஆறு இது மேற்கு பக்கம் கொஞ்சம் கிழக்கு பக்கத்தில் சிறு ரெண்டு சிறு கிளைகள் இருக்கு ஒன்று சரபங்கா நதின்னு ஒன்று இருக்கு அது ஏற்காடு சேர்வராயன் மலையில் இருக்கு வருகிறது அடுத்தது திருமணி முத்தாரன் ஒன்று இருக்கு அது வந்து அதுவும் சேர்வராயன் மலையிலிருந்து வந்து சேலத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க நடுவில் சேலம் நடுவில் ஒரு சாக்கடை ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கோம் அதுதான் திருமணி முத்தார் சரபங்கா நல்ல வேலை அதுக்கு சரபங்கா வந்து பெரிய ஊர் எதுவும் நடுவில் ஓடலை ஓமலூர் வழியாக கொஞ்சம் ஓடுது அதனால் கொஞ்சம் சாக்கடை பிறகு நல்லா வருது புலாவரியில் போய் சேருது இங்கே இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் பவானி ஆறு பவானியை காப்போம் என்ற ஒரு பிரச்சாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் எங்களுடைய மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் மேற்கொண்டார் மூன்று நாள் ஐயாயிரம் இளைஞர்களுடன் சைக்கிள் பயணத்தை மேற்கொண்டார் பவானி ஆற்றை காப்போம் என்று நைன்டீன் அவர் பிளக்கார்டெலாம் எடுத்துக்கிட்டு அவரே சைக்கிள் மதிச்சுக்கிட்டு போனார் இது எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா எவ்வளோ செஞ்சிருக்கிறது அதை வந்து வெளிப்படுத்த முடியல பாலாற்றை காப்போம் என்று மூன்று நாள் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல ஐயா அவர்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் மூன்று நாள் பிரச்சாரம் ஏன் இதெல்லாம் நம்முடைய வரங்கள் இதெல்லாம் இயற்கை வரங்கள் நமக்கு கொடுத்த வரங்கள் இயற்கை கொடுத்த வரங்கள் இதெல்லாம் நாம் பாதுகாத்து நம் ஒரு சந்ததியினருக்கு நாம் விட்டு செல்வது நம் கடமை இப்போ நொய்யல் ஆறு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த நொய்யல் ஆற்றிலிருந்து தண்ணியை அப்படி அள்ளி குடிக்கலாம் வெறும் நாற்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருக்கின்ற இந்த ஆற்றினுடைய சரித்திரம் இருக்கிறது கிமு இருந்து சரித்திரம் கிபிக்கு பிறகு சரித்திரம் இருக்கிறது வரலாறு இருக்கிறது அதுக்கு கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு அதாவது கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருக்கின்ற வரலாறெல்லாம் இந்த மண்ணில் இருக்கிறது நொய்யல் ஆற்றினுடைய படுகைகள் இருக்கிறது அப்போவே கிரேக்கர்கள் ரொமானியர்களிடம் வணிகம் செய்த ஆவணங்கள்லாம் இருக்கிறது இங்கே ஆதாரங்கள்லாம் இருக்கிறது இங்கே தொல்லியல் ஆதாரம் இருக்கிறது இதெல்லாம் நம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டும் அதன் பிறகு வந்த சேரர்கள் சோழ மன்னர்கள் பாண்டியர் மன்னர்கள் எல்லாம் மூவேந்தர்கள் மூணு பேரும் சேர்ந்து இந்த நொய்யலை பாதுகாத்தார்கள் இந்த நொய்யலுக்கு இந்த நீர் மேலாண்மைக்கு திட்டங்கள் வகுத்தார்கள் வேற எந்த பகுதியிலையும் இந்த மூன்று மன்னர்களும் சேர்ந்து செய்தது கிடையாது நொய்யலில் சேர்ந்திருக்கின்றார்கள் 
இந்த வரலாறு நம் பிள்ளைகளுக்கு இந்த பகுதியில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா அதை ஹிஸ்ட்ரி தெரியணும் இல்லை வேற விதமாக கூட சொல்லலாம் இப்போ சினிமா வருது பொன்னியின் செல்வன் இப்போ ரெண்டாவது பாகம் வரப்போகுது ஏன்னா நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் சினிமா சொன்னால் தான் கொஞ்சம் இப்போ பொங்கலில் இந்த படமா அந்த படமா அதுதான் இப்போ வா வாதம் பயங்கரமாக டிவிலையும் அதுலேயும் இவர் படமா அவட படமா அதான் சினிமா அது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்களுடைய டிஎன்ஏல ஊறி இருக்கு அதனால தான் எங்களை போன்றவர்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் வரத்துக்கு முன்னுக்கு வரத்துக்கு அரசியல் ஏன்னா சினிமாவில் நாங்கள் இல்லை ஆனாலும் ஆனாலும் ஏன் எங்க எங்களுடைய நோக்கம் என்ன எங்களுடைய இலக்கு என்ன தமிழ்நாட்டை முன்னேற்ற வேண்டும் அதுதான் ஒரே இலக்கு அதில் ஆட்சி அதிகாரம் இருந்தால் சீக்கிரமாக முன்னேற்றலாம் ஏன்னா அந்தந்த விவரம் இப்போ நம்ம சொன்னார் ஐயா சொன்னார் நம்முடைய பழனிசாமி ஐயா சொன்னார் தெலுங்கானாவில் அங்கே இருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ஏரிகள் அதை மேம்படுத்தினார்கள் என்று ஆந்திராவில் ஒய் எஸ் ராஜசேகர் ரெட்டி தான் இந்த இயக்கத்தை தொடங்கினார் அவர் ஒருங்கிணைந்த ஆந்திராவாக இருந்தது அவர் வந்து எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அன்று ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நீர் மேலாண்மைக்கு ஒதுக்கினார் ஆனால் ஆந்திராவில் ஒரு ரெண்டு பெரிய வரம் ஒன்று கோதாவரி அடுத்தது கிருஷ்ணா கோதாவரி பெரிய நில் ரிவர் கிருஷ்ணா என்பது இப்போ முதல்ல பெரிய நிலா இருந்து இப்போ கொஞ்சம் சீசனில் மான்சூன் ரிவராக ஆயிடுச்சு அது அதை மேம்படுத்தி அங்கே இருக்கிற நல்ல சேனல் எல்லாமே போய் நீர்நிலைகள்லாம் உருவாக்கி நீர் மேலாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் பிறகு இப்போ டிஆர்எஸ் சந்திரசேகர் ராவ் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் அதற்கு ஒதுக்கீடு செய்து தெலுங்கானாவுக்கு ஒதுக்கீடு செய்து இப்போ அங்கே இருக்கின்ற கோதாவரியில் உள்ள தண்ணீர் எல்லாமே எடுத்து இப்போ மிக பெரிய அளவில் இப்போ அந்த பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இங்கே நம்ம ஊரில் அந்த முக்கியத்துவம் இன்று வரை வரவில்லை அங்கே அங்கே சும்மா ஒரு ஒரு டச் அண்ட் கோ அது தான் அவ்வளோதான் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் முழுமையாக ஒரு பிளான் இன்னைக்கு சூழலில் நான் சொல்றது குறைஞ்சது ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் தமிழ்நாட்டில் உள்ள நீர் மேலாண்மை திட்டங்களுக்கு தமிழக அரசு ஒதுக்க வேண்டும் இந்த ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் சொன்னார்ல அவர் பழனிசாமி அவர்கள் சொன்னார் மிட்டிகேஷன் அடாப்டேஷன் சொல்றது கிளைமேட் சேஞ்ச் என்பது நாங்க நினைச்சோம் நாங்க இருக்கிற காலத்துல அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் நினைச்சோம் நம்ம பிள்ளைங்க அதுக்கு பேர பிள்ளைங்க காலத்துல தான் வரும் நாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் கிளைமேட் சேஞ்ச் குளோபல் வார்மிங் அதுக்கு என்ன செய்யணும் சொல்யூஷன் கிளைமேட் அடாப்டேஷன் அண்ட் மிட்டிகேஷன் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் வந்த பின் அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு சூழலில் நடக்கிறது பிற வரத்துக்கு முன்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் அதற்கு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் நான் ஒரு லட்சம் கோடி என்பது நான் சொல்றது கம்மியாக சொல்றேன் குறைவாக சொல்றேன் ஒதுக்கீடு செய்யணும் எங்கே வேணா வாங்குங்க கடனை வாங்குங்க எது வாங்குங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பது மன்னர்கள் ஆட்சி காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி இரண்டு ஏரிகள் இருந்தது மக்கள் ஆட்சி காலத்தில் அது முப்பத்தி ஏழாயிரம் ஏரிகளாக குறைஞ்சிடுச்சு ஐயாயிரம் ஏரி காணலை நம்முடைய அருமை சகோதரி வனிதா மோகன் போன்றவர்கள்லாம் இது போன்ற ஏரிகளை மீட்டெடுத்து அதற்கு உயிர் கொடுத்து கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்கள் மட்டுமில்ல நம்ம ரோட்ரி சங்கர் லயன்ஸ் கிளப்ல இப்ப இருக்கின்ற எக்ஸ்னோரா போன்ற இங்கு வந்திருக்கின்ற பெரியவர்கள்லாம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகளை தெரிவிக்கின்றேன் ஏன்னா இதைத்தான் நாம் வருங்கால சந்திதினுக்கு விட்டு சொல்லுகின்ற சொத்துக்கள் பணமோ பொருளோ இதெல்லாம் கிடையாது இதுதான் சொத்து அருள் பேசுகிறப்போ சொன்னார் It is time to act. Only this generation, our generation can act. By the time it is going to be too late for the next generation to act. Now, one of the weapons, 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 1.2 பாயிண்ட் டூ டிகிரி சென்டிகிரேட் தான் நூற்றி ஐம்பது வருஷத்தில் ஏறி இருக்கு குளோபல் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூவை இன்னைக்கு பார்த்துருங்க என்னென்ன எஃபெக்ட் கிளைமேட்டில் எஃபெக்ட் வருது நினச்சி பார்க்க முடியல அதிகமாக பாதிப்பு யாருன்னா பெரிய உலகத்திலே பெரிய வில்லன் யார் பொல்யூஷனில் அமெரிக்கா ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் குளோபல் பொல்யூஷன் இஸ் பை அமெரிக்கா 
அவனுக்கு தான் பாதிப்பு இப்போ இப்போ அமெரிக்காவில் போன மாதம் கோல்டு ஃப்ரண்ட்னு ஒன்று வந்தது ஆர்டிக் கோல்டு ஃப்ரண்ட் அது பேர் வந்து ஏதோ பாம்ப் சைக்லான்னு சொன்னாங்க நூறு பேர் இறந்துருக்கிறாங்க ஃப்ளாரிடாவில் மைனஸ் ஃபோர் டிகிரி சென்டிகிரேட் சன்ஷைன் சேட்னு சொல்லுறது ஏன்னா குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் போன வருஷம் கனடாவில் ஹீட் ஃப்ரண்ட் வந்துச்சு கனடாவில் வெப்பம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் மட்டும் வெப்பம் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு டிகிரி சென்டிகிரேட் அரிசோனாவில் டெசர்ட்டில் இருக்கிறது கனடாவில் ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் செத்துட்டாங்க ஒரு நாளில் அவங்களுக்கு வீட்டில் ஃபேன் கூட கிடையாது ஏன்னா அது கனடா என்பது ஒரு குளிர்ந்த நாடு அது டெக்ஸஸில் ஸ்னோ வந்துச்சு போன வருஷம் ஸோ இதெல்லாம் பாதிப்பு அமெரிக்காவில் மட்டும் இல்லை நமக்கும் பாதிப்புகள் இருக்கு யூரோப்பில் போன வருஷம் ஐநூறு வருஷத்தில் அதிகமாக வறட்சி காலம் யூரோப்பில் நடந்தது ஸ்பெயின் போர்ச்சுகல் லண்டனில் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ரேஷன் பண்ணாங்க நான் சொல்கிறது பத்து பதினஞ்சு வருஷம் இல்லை போன வருஷம் சைனாவில் யாங்சி ரிவரில் தண்ணி இல்லை குடிக்கிறது தண்ணி இல்லை அதே வேலை பாகிஸ்தானில் போன வருஷம் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி வாஸ் அண்டர் வாட்டர் பெங்களூரில் பார்த்தோம் இது ஒரு டேர்மே இருக்கு பிளாங் பெங்களூர்டு அப்படின்னு பேர் பெங்களூர்னா என்ன தண்ணியில் மதக்கிறது பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரங்க ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் வெளியில் போனது எதில் போனாங்க டிராக்டரில் போனாங்க போக முடியல ஏன் அவ்வளோ வெள்ளம் அவிலாஞ்சியில் ரெண்டு நாலு நான் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவிலாஞ்சியில் ஒரே நாளில் தொள்ளாயிரத்தி பதினோரு மில்லி மீட்டர் மழை பெஞ்சுது ஒரு நாளில் தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு ஆண்டு தண்ணி எவ்வளோ தெரியுமா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் சராசரி ஆண்டு மழை ஆனால் ஒரு நாளில் பெஞ்சு நைன் லெவன் மில்லி மீட்டர் அடுத்த நாள் எயிட் ஃபிஃப்டி மில்லி மீட்டர் மூணு நாள் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு மில்லி மீட்டர் மழை பெஞ்சுது அவிலாஞ்சியில் கிளவுட் பஸ்ட் இது போன்ற செயல்கள் நம்ம அடிக்கடி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கேட்க போகிறோம் நிறைய பிரச்சனைகள் வரப்போகுது இப்போ பழனிசாமி ஐயா சொன்னார் முதல்ல பருவம் ஒரு காலத்தில் நாற்பத்தி ஆறு நாள் முதல்ல ஐம்பத்தி நாலு நாள் இருந்தது அப்புறம் நாற்பத்தி எட்டு நாள் நாற்பத்தி ஆறு நாள் நாற்பத்தி நாலு நாள் ஆவரேஜாக ரெண்டு பருவம் நமக்கு இருக்குது ஒன்று வடகிழக்கு அடுத்தது தென்மேற்கு சவுத் ஈஸ்ட் நார்த் சவுத் நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் ரெண்டு இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் நமக்கு மழை காலம் இது தான் நம்மளுடைய ஆறுகள்லாம் நிறமோ இதெல்லாம் நம்ம நம்ம விவசாயம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் தான் அதிகம் சவுத் வெஸ்ட் வந்து கம்மி ஆனால் இந்தியா முழுவதும் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இந்தியா சவுத் வெஸ்ட் நம்பி தான் இருக்கு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட நார்த் ஈஸ்ட் நம்பி தான் அதிகமாக நார்த் ஈஸ்ட்டு அப்போது இந்த மழை அதிகமாக பெய்யுது நான் சொல்லுறது நைன் ஃபிஃப்டி மில்லி மீட்டர்ஸ் மழை பெஞ்சாலும் சில நேரத்தில் தௌசண்ட் மில்லி மீட்டர்ஸ் பெய்யுது மழை லாஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் தமிழ்நாட்டுடைய மழை நூறு மில்லி மீட்டர் கூடுதலாக பெய்யுது ஆனால் பிரச்சனை எங்கே வருதுன்னா அது ஒரே நாளில் பெய்யுது ரெண்டு நாளில் பெய்யுது அஞ்சு நாள் பெய்கிற மழை ஒரு நாளில் பெய்யுது அப்போது அதுக்கு நம்ம தயார் நிலையில் இல்லை நம்முடைய ஏரி குளங்களில் பார்த்தோன்னா அது ஆக்கிரமிப்பு இருக்குது தூர்ந்து போயிருக்கு அது ஒரு நாளில் அஞ்சு நாள் மழை ஒரு நாளில் பெய்ஞ்சுன்னா அதை தேக்கி வைக்கிறது இடம் இல்லை அப்படியே ஓவர் அண்ட் ஃப்ளோ ஆகி கடலில் போயிடுது அவ்வளோதான் இப்போ இப்போ நமக்கு தேவையானது நம்ம வரங்கள் நம்ம கொடுத்த முன்னோர்கள் கொடுத்த வரங்கள் மன்னர்கள் வெட்டிய ஏரிகள் ஆதித்ய கரிகாலன் அப்படி எப்படி சொல்ல வேற விதமா சொல்லணும் பொன்னியின் செல்வத்தில் வர ஆதித்ய கரிகாலன் பார்த்தீங்கல்ல அந்த ஆதித்ய கரிகாலன் தான் நொய்யல்ல முப்பத்தி ரெண்டு ஏரிகளை வெட்டினாருன்னு சொல்லணும் அப்பதான் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா இது கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினா பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை சோழர்கள் இங்கே இருந்து இங்கே வணிகம் செய்து அதற்கு ஏன்னா வணிகம் எங்கே பண்ணாங்க ரோம் கிரேக் கிரீஸ்க்கும் இட்டலி ரோம் அப்போ ரோம் அதுக்கு வணிகம் செய்தது அங்கேருந்து வந்து மலபார் கோஸ்டில் வந்து மலபார் கோஸ்டிலருந்து நம்ம பால்காட் இருக்குது அதுதான் ரெண்டு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் நடுவில் கேப் இருக்கிறது தான் பால்காட் அது வழியாக தான் வந்தது மாட்டு வண்டி மாட்டு வண்டியாக வரும் அப்போ வரப்போ இங்கே அவங்களுக்கு குடிப்பதுக்கு தண்ணினா நொய்யிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் தான் ஏரி ஏரியாக வெட்டி வெட்டி அடுத்து 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 இது ஓவர் ஃப்ளோ ஓவர் ஃப்ளோ ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி திருப்பி அது ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி திருப்பி நொய்யலில் வரும் 
இந்த வரலாறு இங்கே இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சொல்லணும் இது பெரிய வரலாறு இதில் எத்தனை முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ரெண்டு அணைகளை கட்டினாங்க நாற்பத்தி மூணு குளங்களெல்லாம் வெட்டினாங்க அதெல்லாம் அதில் வணிகத்திற்காக செய்தார்கள் ராஜகேசரி பெருவழின்னு சொல்லுறது அது அது பலபார் கோஸ்ட் டு பூம்புகார் வரைக்கும் கோஸ்ட் டு கோஸ்ட் அது இப்போ அந்த கா நம்ம அது நம்மளுடைய பெருமைகள் அது அதன் பிறகு கூட வெள்ளைய வெள்ளக்காரங்க வந்த அப்புறம் கூட ஓரளவு கொஞ்சம் பரவாயில்ல அது பாதுகாத்துனாங்க ஆனால் நம்மளால் வந்ததுக்கு பிறகு தான் அதை அழிக்க ஆரம்பித்தாங்க அது அழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது எல்லாமே அது அது இன்னொன்று இப்போ மேன்செஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுறது கோயம்புத்தூர் நமக்கு பெருமையாக இருக்குது ஆனால் அப்போ அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க மேன்செஸ்டர் உருவாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது அப்போ நீராவி ஸ்டீம் அதில் தான் இப்போ ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் இயங்குனேன் இந்த கால அப்போ அந்த ஸ்டீம் உருவாக்குறதுக்கு மரம் எங்கேருந்து வந்தது வெள்ளையங்கிரி மலையிலருந்து தான் வந்தது பக்கத்தில் இருக்கிற வெள்ளையங்கிரி மலையிலேருந்து இருக்கிற மரத்தெல்லாம் வெட்டி கிட்டி காட்டை அழிச்சு தான் இது உருவாக்குனாங்க நகரமே உருவாகிச்சு அப்போ ஆரம்பித்தது தான் நொயலுடைய இப்போ இருக்கிற அழிவு அதன் பிறகு என்ன செங்கல் சூழ இவன் கூட ஜெயிலுக்கு போனான் ஒரு அஞ்சு ஆறு எத்தனை நாள் இருந்தா ஃபிஃப்டி பதினஞ்சு நாள் இருந்தான் எதுக்கு இருந்தான் செங்கல் சூளை எதிர்த்து போராடி ஜெயிலுக்கு போனான் அதன் பிறகு கோர்ட்டுக்கு ஆர்டர் பண்ணி அந்த செங்கல் சூளைக்கெல்லாம் மூடணும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அங்கே இருக்கிற மண்ணெல்லாம் எடுத்துட்டான் அந்த செங்கல் சூளைக்கு மரம் எங்கே வந்தது அதே மலையில் வெள்ளையங்கிரி மலையிலேருந்து தான் வந்தது வெள்ளையங்கிரி மலையில் இருக்கிறது தான் நொயில் நம்ம தொடங்குது நமக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா வெள்ளையங்கிரி மலை அது ஒரு ஏழு உச்சம் இருக்கும் ஏழு பீக் இருக்கும் புனிதமான மலை அது தென் கைலாயம் சொல்வார்கள் அந்த மலை அப்படிப்பட்ட புனிதமான மலை மூலிகள் நிறைந்த மலைகள் அது ஆனால் இன்னைக்கு ஒன்றும் கிடையாது அங்கே அங்கங்கே பல அவ்வளோ சுனைகள் இருக்கும் அதில் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பதினைஞ்சு கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டரில் கேச்மெண்ட் ஏரியா இருக்குது நொய்யலுக்கு அதெல்லாம் வந்து சிறுவாணி மலை பகுதியில் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து தான் ஒன்றாக சேருகிறது நொய்யல் இன்றைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா மலை அடிவாரத்தில் நொய்யல் ஆறு நல்லா இருக்கும் இந்த படத்தை பார்த்துருப்பீங்க வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக அப்படியே இருக்கும் தண்ணி நல்லா இருக்கும் தண்ணி ஆனால் அங்கேருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் வந்த பிறகு தான் நாங்கள் இந்த பிரச்சனையே தொடங்குகிறது அதில் பேரூர்னு ஒரு ஊரில் தான் அதன் பிறகு தான் இந்த இவ்வளோ பிரச்சனை இப்போது கூவம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே எல்லாமே மூந்த மூக்கு பிடிப்போம் முகத்தை சொல்லிப்போம் ஐயோ கூவமா ஆனால் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கூவம் ஆறு வந்து திருவள்ளூர் ஊர் சென்னை பகலில் திருவள்ளூர்னு இருக்குது அது பகுதி பக்கத்தில் உள்ள கூவம்னு ஒரு கிராமத்திலேருந்து தொடங்குது அங்கேருந்து சென்னைக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் கழித்து சென்னையில் நேப்பியர் பாலத்தில் போய் முடியுது அந்த இன்னைக்கு அந்த கூவத்தில் முதல் அறுபது கிலோமீட்டர் இருக்கின்ற அந்த கூவத்தில் இன்னைக்கு தண்ணி குடிக்கலாம் விவசாயம் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் நினச்சிப்பேன் ஓயோ கூவனா கெட்டு போன ஆறு இன்னைக்கும் முதல் அறுபது கிலோமீட்டரில் தண்ணி குடிக்கலாம் அந்த கடைசி பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் என்னைக்கு சென்னை உள்ள வருதோ அதில் தான் சாக்கடையாக மாறிடுச்சு ஆனால் அந்த கூவத்துக்காக எத்தனையோ அரசு எத்தனையோ ஆயிரம் கோடி செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஐயா பழனிசாமிக்கு தெரியும் அதே போன்று தான் நொய்யல் ஆறு பேரூருக்கு வருது பேரூர்லேருந்து அதாவது மூணு நாலு கட்டமாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் அடிவாரத்துலேருந்து பேரூர் ஒரு கட்டம் பேரூர்லேருந்து இங்கே சாம்பலாபுரம் ஏரி ஒன்று இருக்குங்க அது முதல்ல நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாம் கழிவாக மாறிடுச்சு பேரூர்லேருந்து சாம்பலாபுரம் ஏரி ஒரு ப அது அடுத்த கட்டம் ரெண்டாவது கட்டம் சாம்பலாபுரம் ஏரியிலேருந்து ஒரத்தப்பாளையம் டேம் இருக்கும் அது ஒரு முதல் மூணாவது கட்டம் ஒரத்தப்பாளையம் டேம்லேருந்து அதுக்கப்புறம் நொய்யல் நொய்யல்லாம் அங்கே காவிரியில் சேர்கிற இடம் நொய்யல் கிராமம் அது அந்த பேர் தான் வருது நொய்யல் ஆற்றுல அது கரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது அது அது நாலாவது கட்டம் அது நாலு நாலு கட்டத்தில் முதல் கட்டம் ஒன்றும் பிரச்சனையில் நல்லா இருக்குது நாலாவது கட்டம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லை ஏன்னா அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் நான் இந்த 
மூணாவது கட்டம் தான் இருக்கிற பொல்யூஷன்ல நைன்டி பர்சன்ட் இந்த நொய்யல் ஆறுக்கு எடுக்கிறது இந்த மூணாவது கட்டம் சாம்பலாபுரம் ஏரியில இருந்து ஒருத்தப்பாளையம் டேம் வரைக்கும் இங்கதான் ஆரம்பிக்குது பிரச்சனையே ஏன்னா நம்ம சும்மா வெறும் பிரச்சனைய பிரச்சனையை பேசிட்டு நம்ம ரோட்ரி நம் நண்பர் சொன்ன போன்று தீர்வுகள் என்ன இப்ப பசுமை தாயகம் நாங்கள்லாம் சும்மா பிரச்சனையை மட்டும் பேசிட்டு போக போறது இல்லை எங்க போனாலும் திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் திஸ் இஸ் தொல்யூஷன் எந்த நம்பிக்கையில நான் வந்திருக்கிறேன் இங்க நிச்சயமா நம்மால் முடியும் நம்பிக்கையில தான் வந்திருக்கிறேன் நான் வந்து அடையாளத்துக்கு அரசியல் பண்றவன் கிடையாது நான் விளம்பரத்துக்கு நான் பண்றவன் கிடையாது நான் உண்மையா நான் பண்ணுவேன் உணர்வு பூர்வமா நான் பண்றவன் மத்திய அமைச்சரா இருந்த நேரத்தில் டுபாக்கோ லாபியை எதிர்த்து தன்னந்தனியா நான் போராடின நான் எனக்கு யாருமே சப்போர்ட் கொடுக்கல எனக்கு அப்போ டுபாக்கோ லாபி வந்து இந்தியா இந்தியா உலகத்திலே பெரிய மாஃபியா அதை எதிர்த்து இந்தியாவிலே பொது இடங்களில் புகைப்பிடிக்க கூடாதுன்னு சட்டத்தை கொண்டு வந்தவன் நான் தைரியமா கொண்டு வந்தேன் அதே போன்று புகையிலே பொருட்களில் எச்சரிக்கை விளம்பரம் கொடுக்கணும்னு என்னுடைய சக அமைச்சர்கள் எதிர்த்தார்கள் நாடாளுமன்றத்தில் நூத்தி நாற்பது எம்பிக்கள் எதிர்த்தார்கள் எத்தனையோ முதலமைச்சர்கள் எதிர்த்தார்கள் அதை பத்தி எதுவுமே நான் பொருட்படுத்தாமல் தமிழ்நாடு இல்லை இந்திய மக்கள் இந்திய இளைஞர்கள் நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் நோக்கத்தில் அந்த விளம்பரம் கொண்டு வந்தது அவ்வளவு அழுத்தம் கொடுத்தாங்க குட்காவை இந்தியாவில் இருந்து தடை செய்தவன் குட்கா லாபி எவ்வளவு பெரிய லாபி அதெல்லாம் அதெல்லாம் நிச்சயம் எந்த நம்பிக்கையில தன் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கையில தான் நான் இங்க கொங்குக்கு வந்திருக்கிறேன் நான் ஏன்னா நான் காவேரி தாய் அது தாய் நம்மளுடைய தாய் அது நம்ம அம்மாவை எல்லாமே நம்ம பார்த்துப்போம் அதே போன்று தான் நம்ம காவேரி தாய் நொய்யில் ஒரு தாய் அதுல கிளையில வருது இங்க நான் வந்திருக்கிறது ரெண்டு வகை ரெண்டு காரணம் இருக்கு ஒன்று பொது நலம் அடுத்தது சுயநலமும் இருக்குது இல்லை நான் இங்க வந்திருக்கிற காரணம் பொது நலம் நொய்யல காப்பாத்தணும் நொய்யல் தாயா காப்பாத்தணும் காவேரி தாயா காப்பாத்தணும் சுயநலம் என்ன நீங்க இங்க கெடுக்கிறீங்க இந்த தண்ணி காவிரியில கலக்குது காவிரியில போயிட்டு தண்ணி வீராணத்துக்கு போகுது வீராணத்து தண்ணி சென்னைக்கு கொடுக்குறாங்க சென்னையில டீ நகர்ல நான் அந்த தண்ணி தான் நான் குடிக்கிறேன் அதுல ஒரு சுயநலம் இருக்கு எனக்கு ஆக இங்க கெடுத்த தண்ணிய சென்னையில நான் குடிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த தண்ணி சென்னைக்கும் வருது நான் சொல்லியிருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் ஐந்து கோடி பேர் காவிரியை நம்பி இருக்கின்றது காவிரியை பத்தி எனக்கு ஏ டு செட் எனக்கு நல்லா ஓரளவுக்கு தெரியும் ரொம்ப தேர் சொல்ல முடியாது பழனிசாமி ஐயா அவருக்கெல்லாம் தெரியாது எனக்கு ஏன்னா எனக்கு நான் ஃபுல்லாக நான் படிச்சிருக்கிறேன் காவேரியை பத்தி மூன்று நாள் காவிரியை காப்போம் பில்லி குண்டல் ஆரம்பிச்சு பூம்புகார் வரைக்கும் நான் போயிருக்கிறேன் நம்முடைய ஐயா நம்முடைய ஒரு தேவசிகாமணி அவர் அவருக்கு நல்லா தெரியும் என்னென்ன ஏன்னா பல பிரச்சாரங்கள் அந்த பிரச்சாரத்தை தொடங்கி வைத்தவர் அவர் தான் அங்க பில்லி குண்டில் தொடங்கி ஒகனிக்கல்ல வந்து தொடங்கி வைத்தார் ஒவ்வொரு பகுதிக்கா நான் போயிருக்கிறேன் வைகை ஆற்றை காப்போம் ரெண்டு நாள் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டேன் வைகை ஆற்று இதே போன்று தான் பிரச்சனை அங்க வெள்ளி மலை மேக மலைன்னு இருக்கு அங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில இருக்கு வைகை ஆத்துக்கு மேல அங்க தான் நீர்பிடிப்பு பகுதி கேச்மெண்ட் ஏரியா ஆனா என்ன ஆச்சு கடந்த நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வைகை ஆற்று வரலாறு நம்ம தெரியும் எத்தனையோ பாடல்கள் இருக்கு அந்த காலத்துல மன்னர்கள்லாம் வைகை வைகை பெரிய ஆறு வைகை பாடல்கள்லாம் இருக்கு இன்னைக்கு வைகையில இன்னைக்கு தண்ணி இருக்கு ஆனா சாதாரணமா தண்ணி காணும் ஏன் ஏன்னா அந்த மேக மலை வெள்ளி மலையில காட்டை அழிச்சுட்டு எஸ்டேட் ஆகிட்டாங்க டி எஸ்டேட் எத்தனையோ லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கர் அடிச்சு டி எஸ்டேட் மாத்திட்டாங்க அதனால தண்ணி வரது இல்லை வைகையில கொஞ்சம் தண்ணி வரது வந்து அந்த முல்லை பெரியார் அணையில இருந்து அங்க இருந்து வர தண்ணி கொஞ்சம் வைகை டேம்ல வருது ஆனா அங்க இருக்கிற தண்ணி அந்த மேகமலை வெள்ளி மலை இப்ப கூட இந்த புலிகள் சரணாலயமா அறிவிச்சது பிறகு இப்ப அதுவும் இந்த நடவடிக்கை அரசு எடுக்கல அது எங்களுடைய கோரிக்கையும் கூட ஒரு டைகர் ரிசர்வா அங்க மாத்திட்டாங்கன்னா அங்க மக்கள் நடமாட்டம் இருக்காது திருப்பிய பழைய நிலையில காடுகள் வரும் காடுகள் வந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் தண்ணீர் வரும் இதெல்லாம் நிலைப்பாடு அங்க எதிர்ப்புகள் இருக்கு அரசியல் எதிர்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அதை மீறி நம்ம செய்ய வேண்டியது 
இப்போ மேன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட் நிறைய நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் திடீர்னு புளி ஊருக்கு வந்துடுச்சு யானை ஊருக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னா செய்தியெல்லாம் பார்க்குறோம் நான் சொன்னேன் டேய் யானை உங்கள் ஊருக்கு வரலடா நீ யானை ஊரில் நீ வீடு கட்டியிருக்கிற நீ புளி இருக்க இடத்துல நீ வீடு நீ ஊர் வீடு கட்டி இருக்கிற புளிலாம் அங்க வரல புளி அது வீட்டுக்கு தான் வருது அது வீட்டு இடத்துல நீ வீடு கட்டி இருக்கிற வேற எங்க போவோம் புளி வேற எங்க போவோம் யானைகள்லாம் நம்ம தான் அதை ஆக்கிரமிப்பு காடுகளை ஆக்கிரமிச்சுட்டு இருக்கோம் அதை மாற்றி அமைத்து இன்னும் அதிக அளவுல காடுகளை வளர்க்க வேண்டும் அது பக்கம் நான் மீண்டும் இங்க நொயில் பிரச்சனைக்கு வரணும் ஏன்னா திடீர்னு எங்கெங்கயோ நான் போயிடுவேன் பேரூர் அந்த பேரூரில் இருந்து அடுத்து சாம்பலாபுரம் அந்த பேரூரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திதி எல்லாம் கொடுப்பாங்க அங்க அதே போன்று இந்த தாமிரபரணிலையும் அதே தான் தாமிரபரணி காப்போம் ரெண்டு நாள் போயிட்டு வந்தேன் பாப்பநாசத்திலேருந்து புன்னக்காயல் வரைக்கும் நூற்றி நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் அது அங்கே அந்த ஆறு அவ்வளோ தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு பெரியனியல் ரிவர் தாமிரபரணி அவ்வளோ தாமிரம் இருக்கின்ற நல்ல வளமான ரொம்ப மூலிகை இருக்கிறது அந்த பொதிகை மலைன்னு ஒன்று இருக்குது கேரளா அதுதான் காஷ்மெண்ட் ஏரியா அதே பொதிகை மலை அந்த பகுதியில் கிராஸ் இருக்கும் புல்லுகள் அது வந்து தண்ணி அப்படியே பிடிச்சி இழுத்துக்கும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆண்டுதோறும் அந்த அந்த தண்ணியை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு அந்த ஆற்றுல தண்ணி வந்துட்டுருக்கோம் அதே கிராஸ்லேருந்து வெள்ளையங்கிரி மலையில் ஒரு காலத்தில் இருந்தது ஆனால் இப்போது காட்டை அழிச்சு எல்லாமே அழிச்சிட்டு ஒன்றும் கிடையாது அதை மீண்டும் நமக்கு அது எங்கே ஆரம்பிக்கணும் நொய்யல் ஆற்றை மீட்டெடுப்போம் எங்கே ஆரம்பிக்கணும்னா வெள்ளையங்கிரி மலையில் ஆரம்பிக்கணும் காடுகள் அது சைமில் டென்னிஸாக ஒன்று ஒன்றா நடந்துட்டு இருக்கணும் அதில் அடுத்தது நம்ம இது என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன நான் சொல்லுது இந்த நைன்டி பர்சன்ட் தான் இல்லை கோர் ஏரியா சாம்பலாபுரம் ஏரியிலேருந்து ஒருத்தப்பாளையம் டேம் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா உலகத்தில் டேம்லேருந்து தண்ணி விடாதீங்கன்னு விவசாயிகள் போராடுவது எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா இங்கே தான் நம்ம பார்ப்போம் ஒருத்தப்பாளையத்துக்கு கீழே இருக்கிற விவசாயிகள் விட்டுறாதீங்க திறந்துடாதீங்க ஆனாலும் எப்படின்னா பருவ நேரத்தில் வெள்ளத்தில் வெள்ளத்தோட வெள்ளத்தை அடிச்சுட்டு போயிடும் திறந்து விட்டு விடுவாங்க அது முடிஞ்சு போச்சு அது அந்த வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு அந்த வருஷம் கோட்டா இப்போ பார்த்தாங்களே வீடியோவில் பார்த்தோம்ல பிபிடி டிடிஎஸ் டோட்டல் டிசால்வ் சால்ஸ் சாதாரணமாக நம்ம தண்ணி குடிக்கிறதுல வந்து ஐம்பதுலேருந்து ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது டிடிஎஸ் இருக்கும் டிடிஎஸ்னால் டோட்டல் டிசால்வ் சால்ஸ் அது குடிக்கிற தண்ணி நம்ம குளிக்கிறதுக்கு கழுவ பாத்திரம் கழுவுறது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிடிஎஸ் இருக்கும் விவசாயத்திற்கு மேபி ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிடிஎஸ்க்கு விவசாயம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒருத்தப்பாளையம் டேமில் இருக்கிற டிடிஎஸ் எவ்வளோன்னா பிட்வீன் ஃப்ரம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு செவன்டீன் தௌசண்ட் டிடிஎஸ் அது எல்லாமே இருக்கு இல்லை என்னென்ன நம்ம கெமிக்கலில் இருந்து டைங்கில் இருந்து ஏன்னா அதிகமாக இப்போ கோயம்புத்தூரில் உள்ள முக்கியமான கழிவுகள் என்னென்னா திட்ட கழிவுகள் தான் அந்த ஆற்றுக்கு வருது அதாவது கோயம்புத்தூர் உள்ளன் வரல கோயம்புத்தூருக்கு வடக்கில் போகுது இங்கேருந்து போகிற சூவேஜ் ரா சூவேஜ் நொய்யலில் போய் கலக்குது அது இதை முதல்ல தடுக்கணும் அதில் இதற்கு நம்முடைய சகோதரி வனிதா மோகன் போன்றவர்கள்லாம் எத்தனையோ முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து இப்போ நான் இங்கே வந்திருக்கிறது எதுக்கு வந்திருக்கிறேன் என்கிட்ட ஆட்சி அதிகாரம் இருந்ததுன்னா ஒரே கையெழுத்து போட்டுட்டு இந்த சொல்யூஷன் கொண்டு வர முடியும் என்ன இல்லை ஆனால் அதிகாரம் இல்லை ஆனாலும் நாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து குரல் கொடுத்தால் நிச்சயமாக நடக்கும் நடக்க வைக்கணும் இப்போ நான் வரேன் என்னை பார்த்து இன்னும் அடுத்து இன்னும் அரசியல் கட்சி சார்ந்து நாங்களும் நொய்யலை காப்போம் வருவாங்க வரணும் அதுதான் இன்டென்ஷன் இது அவங்கள பார்த்து இன்னொருத்தவங்க வருவாங்க ஓ அன்பு மணி எங்கேயோ இருக்கிறான் அவன் எதுக்கு இன்னும் கொங்குல வரான் நம்ம கொங்குல இருக்கிற மாதிரி நம்ம செய்யணும் அது அவங்களும் வருவாங்க வரட்டும் வரணும் அதுதான் இன்டென்ஷன் இதெல்லாம் அரசியல் பார்த்துட்டு மற்றவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஓஹோ வந்து பண்ணணும் இதுக்காக தான் ஒரு இனிஷியேஷன் ப்ராசஸ் தான் எதுவும் அதுக்கப்புறம் என்ன அத்திக்கடவு அவினாச திட்டம் இதில் நாலு முறை மருத்துவர் ஐயாவும் நானும் வந்து அங்கே போராடணும் இது அவசியமானது இது ஆனால் அரசு செய்த அந்த முறை எனக்கு ஏற்ப ஏற்கலை நான் அது பில்லூர் அணையிலேருந்து வந்து கொண்டு தண்ணியை கொண்டு வந்துட்டு அங்கே அத்திக்கடவுன்னு ஒரு பகுதியில் இருக்குது பில்லூர் அணை பகுதியில் இருக்குது அங்கேருந்து தண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இருக்கணும் அதுக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி செலவாக இருக்கணும் ஆனால் காளிங்கராயன் வாழ்க்காயிலேருந்து கொண்டு வந்து வேறு விதமாக நீரேற்று மூலமாக பண்ணி அதெல்லாம் சில நேரத்தில் தண்ணி வரும் தண்ணி வராமல் இருக்கும் 
அது ஒரு அறகுறையாக தான் இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி செலவு பண்ணாங்க பட் முழுமையாக இல்லை ஐயா தேவசேகா அவனுக்கு தெரியும் என்ன அது பிரச்சனைன்னு தெரியும் முழுமையாக ஏன்னா இதெல்லாம் தொடர்ந்து போராடி போராடி இன்றைக்கி அத்திக்கடை அவினாசி திட்டம் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இருக்குது ஸோ ஒரு ஸ்கீம் சாத்தியம் முடியும்னா நிச்சயமாக முடியும் ஆனால் முதல் முதல் அத்திக்கடை அவினாசி திட்டம் அறிவித்தது எப்போ காமராசர் காலத்தில் அறிவிச்சது காமராசர் காலத்தில் அறிவிச்சு அன்னைக்கு அந்த ஸ்கீம் எவ்வளோ தெரியுமா பத்தொம்பது கோடி இன்னைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி அதுவும் பாதி தான் ஆனால் பரவாயில்ல எத்தனை கோடினாலும் அது வேறு மிகை ஆகாது இதுக்கு தான் முதல்ல செலவு பண்ணும் திஸ் இஸ் த டாப் ப்ரையாரிட்டி ஃபார் த கவர்மெண்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஏன்னா இதுதான் இது இல்லைன்னா வாழ்க்கையே கிடையாது ஃபியூச்சர் கிடையாது அந்த நம்பிக்கை தான் அந்த நம்பிக்கையில் தான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் நான் நான் காவிரி டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கணும்னு முதல் முதல் சொன்னது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நான் சொன்னேன் என்னுடைய நினச்ச நான் ஏன் காவிரி டெல்டா பகுதி ஒரு சமவெளி இது போன்ற சமவெளி இந்தியாவில் கிடையாது கோதாவரி இருக்குது டெல்டா இருக்குது கங்கா கேங்ஜி டெல்டா அது வேறு மாதிரி இஷ்யூஸ் அது சரி இது ஏன் இந்த 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 ரீஜன் ஏன் பாதுகாக்கக்கூடாது ஒரு சட்டத்தை ஏன் கொண்டு வரக்கூடாது இப்போ பேர்ட் சேஞ்சுரி இருக்குது அதற்கு ஒரு சட்டம் இருக்கு ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் அதுக்கு ஒரு சட்டம் இருக்கு மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட் அதுக்கு ஒரு சட்டம் இருக்கு அதே போன்று இந்த டெல்டாவுக்கு ஒரு சட்டம் ஏன் கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு ஒரு யோசனை வந்தது பிறகு அதை வடிவம் கொண்டு வந்து அழுத்தம் கொண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதை அனௌன்ஸ் பண்ணுது அப்ப நான் எலெக்ஷன் தேர்தல் அறிக்கை இல்லை நாங்க ராத்திரியில் ரெண்டு ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கும் பிரெயின் ஸ்டாமிங் பண்ணுவோம் அந்த மூணு மணிக்கு திடீர்னு ஒரு யோசனை இது தோணு அப்புறம் எழுதி அதில் கொண்டு வந்து ஊர் ஊராக நான் போனேன் நான் டெல்டா பகுதியில் ஒவ்வொரு கிராமமாக போய் துண்டு பிரசுரம் கொடுத்து இது பாதுகாக்கணும் நம்ம டெல்டா நம்ம பாதுகாக்கணும் சோறு போடுற பொன் ம பொன்னான மண் இது புண்ணிய மண் இந்த மண் ஏன்னா நமக்கு சோறு போடுற மண் இந்த காவிரி டெல்டா மண் இதை பாதுகாக்கணும்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பிரச்சாரங்கள் போராட்டம் செஞ்சோம் முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் பத்து முறை நான் சந்தித்து இது ஒவ்வொரு முறையும் நான் சொன்னேன் நாடாளுமன்றத்தில் பேசினேன் பிறகு சட்டம் வந்தது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சட்டம் கொண்டு வந்தாரு காவிரி டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமா அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அது பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதனால திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி பாசிபிள் அதே போன்ற நொய்யலை நாம் மீட்டெடுப்போம் இந்த கோஷம் நான் சொல்றது கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற திடக்கழிவுகள் கோவை நகரத்தில் அது மட்டுமல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூன்ஸ் இருக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்ளூன்ஸும் சூவேஜும் ஹியூமன் எஃப்ளூன்ஸ் இருக்கு இது 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 ரெண்டு தான் மெயினான அதில் நொய்யலில் கலக்கிறது ஆனால் அதுக்கு கீழே அதுக்கப்புறம் தான் இன்னும் மோசமாக இருக்குது திருப்பூர் பகுதியில்லாம் நான் போனீங்கன்னா சாய கழிவுகள் அதிகமாக இருக்கு சலவை கழிவுகள் சாய கழிவுகள் டையிங் எஃப்ளூன்ஸ் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப மோசமானது அது ரொம்ப மோசமானது அது ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம எப்படி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி பாதுகாத்து அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அதுதான் முக்கியமானது இப்போ மத்திய அரசு ஒரு ஸ்கீம் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க பத்தொம்போதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்கீம் என்னென்னா நாங்கள் இந்தியாவில் உள்ள ரிவர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ரிஜினுவேட் பண்ணுவோம் பத்தொம்போதாயிரம் கோடி இந்தியாவில் உள்ள ஆறுகள்லாம் பண்ண முடியுமா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆர்னமெண்ட்லாம் பண்ணலாம் அலங்காரம் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் அதில் என்னன்னு பார்த்தா அதில் சும்மா கரையில் மரம் நடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஆர்னமெண்டல் You can't repair a river. That's why the Kaveri is in the middle of the Kodi. That's why the Kodi is in the middle of the Kodi. But, the first time, 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 அதில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்கீம் மத்திய அரசு கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த பன்னெண்டாயிரம் கோடியில் என்னென்னா மேட்டூர்லேருந்து திருச்சி வரைக்கும் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி திருச்சியிலேருந்து கடைசி வரைக்கும் மீதி இருக்கிற கோடி எட்டாயிரம் சில்லர் கோடியை வந்து அது ஸ்கீம் அது இன்னும் மத்திய அரசு இன்னும் அனுமதி கொடுக்கல ஆனாலும் நம்முடைய இங்கே மேடையில் உள்ள நண்பர்கள் சொன்னது போன்று இது அரசு செய்ய வேண்டும் அரசை நாம் எல்லாம் செய்ய வைப்போம் அதுதான் இந்த நொய்யலை மீட்கின்ற ப்ரோக்ராம் அது செய்ய வைக்கணும் திருப்பி திருப்பி இப்போ காவிரி டெல்டாவே பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்க சட்டம் கொண்டு வந்தோம்ல 
அதே போன்றுதான் இங்கே நொய்யலை மீட்டெடுக்கின்ற அரசு அறிவிச்சு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யணும் ஆனால் அந்த முக்கியமானது என்னென்னா அந்த நிதியை அரசு செலவு பண்ணக்கூடாது மேடையில் உள்ளவர்கள் தான் செலவு பண்ணணும் இங்கே வந்திருக்கிறவர்கள் தான் செலவு பண்ணணும் அதற்கு அந்த நிதியை அதுக்கு தலைவராக நம்முடைய சகோதரி வனிதா மோகனும் போட்டு விட்டுடலாம் ஏன்னா வாட் எவர் வி ஆர் டுடே இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி சொசைட்டி and it is time we give it back to the society and that is what she is doing today adala engalukku romba magichi namakku inga inda samugam nal nam inda nilai ku vandirukrom oyirndirukrom na meendum andha samugathukku thirupi kudukkonu samugathila prachana na namma modalla poi nikkonu andha prachaney theerkonu vera enna namma seiya porom meendum solladalla inda thalai moriyala dhaan panna mudiyum namma thalai moriyala dhaan panna mudiyum அடுத்த தலைமுறை பண்ணுவாங்கன்னா அது முடியாது அது மீட்டெடுக்க முடியாது பை டைம் இட் இஸ் டூ லேட் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அதற்காகத்தான் எனக்கெல்லாம் அவசரப்பட்டு இருக்கேன் வேகமாக வாங்க 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 செய்யணும் செய்யணும்னு அந்த ஆதங்கம் எனக்கு இருக்கு துடிப்பு இருக்கு எனக்கு ஏன்னா உலகத்தில் பல நாடுகளுக்கு நான் போயிருக்கிறேன் அங்கே நாடுகள் உள்ள அழிவுகள்லாம் நான் பார்த்துருக்குறேன் இப்போ பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் நைஜீரியா நைஜீரியா டெல்டா நைஜர் டெல்டா சாருக்கு தெரியும் நைஜீரியாவில் நைஜர் டெல்டா நைஜி நைஜர் ரிவர்னு ஒன்று இருக்குது நைஜீரியாவில் அதுக்கு காவிரி டெல்டா போன்ற அந்த நைஜர் டெல்டா அதில் எண்ணெய் கண்டுபிடிச்சாங்க எண்ணெய் கண்டுபிடிச்சுன்னு எல்லாமே என்னென்னா ஓஹோ எண்ணெய் வந்துடுச்சு பெரிய கோடிஸ்னா எல்லாம் பெரிய அளவில் வளர்ந்துடலாம் அந்த ஒட்டுமொத்த பகுதியில் மக்கள்லாம் வளர்ச்சி வந்துடும்னு அந்த நினச்சிக்கிட்டு எல்லாம் அனுமதி கொடுத்தாங்க பிறகு அதை சுரண்டி 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 நாலஞ்சு கம்பெனி சுரண்டி அங்கே இருக்கிற விவசாயிகளை வெளியேற்றி அகதிகளாக போயிட்டு பிறகு அந்த நாட்டினுடைய அங்கே சிவில் வார் வந்தது காரணமே முக்கியமாக இந்த எண்ணெயினால் வந்தது பிரச்சனை வந்து யாருக்கும் கிடை கிடைக்கல கடைசி அழிஞ்சு போச்சு டெல்டா காவிரி டெல்டா போன்ற ஒரு டெல்டா அதனால் நம்முடைய இதெல்லாம் நம்முடைய வளங்களை நாம் ஒவ்வொன்றாக நாம் பாதுகாப்போம் நாம் சொன்னது போன்று இந்த பகுதி பகுதியாக நான்கு பகுதிகளை நாம் அதை அந்த கழிவுகளை தடுக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியமானது திடக்கழிவுகள் தொழில் கழி தொழிற்சாலை கழிவுகள் ரசாயன கழிவுகள் சாய கழிவுகள் சலவை கழிவுகள் இது எல்லாமே ஐந்து வகை கழிவுகளை இது எப்படி தடுக்கணும் எப்படி சுத்திகரிப்புன்னு சொல்கிறாங்க சுத்திகரிப்பு ஒரு பேரளவில் தான் நடக்குது அரசாங்கம் ஏதோ ஒரு நிதி ஒதுக்குறாங்க அதை சுத்திகரிப்புன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சுத்திகரித்த அந்த ஸ்லஜ்ன்னு இருக்குது அந்த ஸ்லஜ் எங்கே போடுறாங்க தெரியல நொய்யல் ஆற்று கரையில் தூக்கி போட்டுடுறான் இதெல்லாம் நடக்குது அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் நம்ம ஏன்னா ஏன் இது இன்னைக்கு சொல்கிறேன் கொங்கு பகுதி வந்து மிக தெளிவான ஒரு பகுதி விழிப்புணர்வு அதிகம் உள்ள பகுதி கொங்கு பகுதி ஒரு செய்தி சொன்னால் டக்கு டக்கு டக்குன்னு போய் சேர்கிற பகுதி அது ஆர்வம் அதிகமான பகுதி இந்த பகுதி பெருமையாக நான் சொல்கிறேன் நான் தமிழ்நாட்டில் கொங்கு பகுதி போன்றவர் எந்த பகுதியும் கிடையாது விழிப்புணர்வு அதிகம் ஆர்வம் அதிகம் அந்த அதுக்காகத்தான் இங்கே அந்த செய்தியை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் தடுப்பு தடுத்து நிறுத்துவது நம்முடைய வேலை ஒரத்தப்பாளையத்துலேருந்து அப்புறம் நொய்யல் அந்த பகுதியில் போய் கரூரில் போய் சேர்கிற பகுதி பார்த்தீங்கன்னா அது ஓரளவுக்கு தண்ணி ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ஏன்னா கீழ்பவானி ஸ்கீம்னு அந்த அந்த ஆறு வந்து அதில் வந்து சேருதாங்க அது சேர்ந்த உடனே இருக்கிற அந்த கழிவுலாம் டைல்யூட் ஆகிடும் அதனால் அங்கேருந்து கீழே போகிற தண்ணி வரைக்கும் ஓரளவுக்கு விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இந்த காவிரி சப் பேசின் நொய்யல் வந்து காவிரி சப் பேசின் அது அது சப் பேசின் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி பத்து ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இதில் கிட்டத்தட்ட நாலரை லட்சம் ஏக்கர் விவசாயம் தொடக்கத்தில் பண்ணாங்க இப்போ அவர் சார் சொன்னது போன்று இப்போ கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் விவசாயம் பண்ணுறாங்க அது அறுபது அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் எழுபது பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் செலெக்ஷன் ஆஃப் க்ராப்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குதால் இப்போ நெல் கரும்பெல்லாம் தண்ணி நிறையா தேவைப்படும் அதெல்லாம் ரொட்டேஷன் ஆஃப் க்ராப்ஸ் அதில் என்னென்ன ஏன்னா நான் மீன் சொல்லுது இது இங்கே இந்த பகுதியில் இதை மீட்டெடுப்பது நிச்சயமாக செய்ய முடியும் ஏன்னா விழிப்புணர்வு ஜாஸ்தி இதில் விவசாயிட்ட போய் சொன்னால் கேட்டுக்கிறாங்க அதை மாற்றிக்கிறாங்க ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் அதில் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹாலிஸ்டிக் பிளான் 
நமக்கு கொண்டு வரணும் நிச்சயமாக இது நம்முடைய கூட்டு முயற்சியால் செய்ய முடியும் இது ஒரு இனிஷியேஷன் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேஷன் இது தான் இது சும்மா இதுக்கப்புறம் நான் அதுக்கப்புறம் இது முடிச்சுட்டு போகிறது கிடையாது இது நான் அப்படிப்பட்டவன் கிடையாது ஒன்று எடுத்துன்னா அதில் கையில் நிச்சயமாக அதை செய்யணும் படிக்கு ஓய மாட்டேன் தருமபுரியில் காவிரி உபரி நீர் திட்டம் தருமபுரி மாவட்டத்துக்கு கொண்டு வரணும் தருமபுரினா ஃப்ளோரோசிஸ் அஃபெக்டட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃப்ளோரைடு இருக்குது ஃப்ளோரோசிஸ் அதிகமாக இருக்குது பக்கத்தில் காவிரி ஓடுது தருமபுரியில் உள்ள மேற்கு கரையில் காவிரி வடக்கு கரையில் தென்பெண்ணை தமிழ்நாட்டில் மூன்று பெரிய ஆறுகளில் ரெண்டு தருமபுரியில் ஓடுது ஆனால் குடிக்கிறதுக்கு தருமபுரியில் தண்ணி இல்லை இது எவ்வளோ கொடுமை அது அதுக்கு போராட்டம் பண்ணிக்கிறது அதை எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்கீம்ஸ்லாம் நடை பயணம் போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் பத்து லட்சம் கையெழுத்தி எல்லாமே பண்ணிக்கணும் இப்போ தான் அரசு கொஞ்சம் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அது ஒரு தொடக்கம்தான் அந்த அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அதனால் இப்போ இருக்கின்ற அரசு நாம் அறிவிக்க செய்வோம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வைப்போம் மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் இணைந்து இதை செயல்படுத்த வேண்டும் ஏன்னா இது ஒரு இந்தியாவுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நாம் செயல்படுத்துவோம் எக்ஸாம்பிள் திஸ் this should set an example for the entire country and the vagayila namba modha todakathile and the malaigale adu sari padathano namba solladama naalik panniralam illa idu adutha generation avarku idu 20 varsham 30 varsham ena kaadugal nanasa nerathula vandra poradhu kedaya kalivugala kattupaduthala suthi garippu pattu technology irukku world technology enna enna enge enge irukku அது எல்லாமே நிச்சயமாக இங்கே கொண்டு வந்து விவசாயிகளும் சரி பொதுமக்களையும் சரி அதிக அளவில் இளைஞர்களை இது ஈடுபட வேண்டும் இங்கே இருக்கின்ற மணிகண்டன் போன்றவர்கள்லாம் நல்ல ஆர்வமான இளைஞர்கள்லாம் நல்ல ஒவ்வொரு ம சொல்லி சொல்லித்தாங்க ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் போய் அங்கே அங்கே போய் மரம் நடத்து குளங்களை தூர் வாரத்து இதெல்லாம் பண்ணுறதுலாம் மிக பெருமையாக இருக்கிறது நிச்சயம் கீப் அப் த குட் ஒர்க் அண்ட் டெஃபினெட்லி வி ஆர் வித் யூ பசுமை தாயகம் சார்பிலையும் சரி மற்ற அரசியல் சார்பிலையும் சரி எல்லா எந்த வகையிலையும் நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களை ஒரு முன்னெடுத்த இந்த பிரச்சனையை கையில் எடுத்து இது ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வி ஹாவ் டு மேக் அ லாட் ஆஃப் நாய்ஸ் இட் இஸ் டைம் வி மேட் அ லாட் ஆஃப் நாய்ஸ் அண்ட் எதனால் நான் மீண்டும் சொல்வதெல்லாம் கொங்கு செழிக்கட்டும் கொங்கு செழித்தால் எங்கும் செழிக்கும் அந்த வாசகம் நம்ம மறக்க முடியாது அது அதனால் நம்முடைய அதுக்கு கொங்கு செழிக்கணும்னா நொய்யல் வந்து மீட் மீட்டெடுக்கணும் நொய்யல் ஆற்றை நாம் ஏன்னா நொய்யல் தான் இட் இஸ் ஹார்ட் ஆஃப் கொங்கு அதை நாம் மீட்டெடுத்து மீட்டெடுக்கணும்னா வி ஹாவ் டு ரிவைவ் இட் சேவ் ரிவர் நொய்யல் கேம்பெயின்லாம் இல்லை சேவ்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ரிவைவ் அது முடிஞ்சு போனது திருப்பி ரிவைவ் பண்ணணும் அது ரிவைவ் ரிவர் நொய்யல் தான் அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இப்போ நிச்சயமாக அதை செய்வோம் இது நான் மீண்டும் சொல்கிறது இது ஒரு முதல் கட்டமாக தான் திஸ் இஸ் த ப்ரிலிமினரி ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேஷன் இதுக்கப்புறம் திருப்பி அடுத்தது எங்கன்னா களத்தில் தான் நான் இருக்க போகிறேன் நான் நான் அடுத்தது ஊர் ஊராக இங்கே இங்கே பாதிப்பு எல்லாம் அடுத்தது நான் பண்ண போகிறேன் அதெல்லாம் நம்ம ஸ்கீம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் எல்லாம் பண்ணுறேன்னா திஸ் இஸ் டு க்ரியேட் நாய்ஸ் க்ரியேட் அண்ட் அவேர்னஸ் ஸோ தட் ஆல் பீப்புள் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னால் யார் எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கிற பக்கம் தான் விவசாயிகளும் இளைஞர்கள்லாம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாருமே அவங்கள சேர்த்து இது போன்ற அமைப்புகள் எல்லாம் வாங்க லீடர்ஷிப் வாங்க எல்லாம் பண்ணுங்கள் கைட் பண்ணுங்கள் நம்முடைய பழனிசாமி ஆ போன்றவர்கள்லாம் எங்களுக்கு டெக்னாலஜி டெக்னிக்கலாக அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கார் இது எப்படி செய்யலான்னு எல்லாமே நம்ம நாள் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நிச்சயமாக கொடுத்து நம்ம எல்லாம் ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக வாங்க போவோம் தேவைப்பட்டால் முதலமைச்சர் கூட சந்திக்கலாம் சந்தித்து நம்ம இது இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு அறிவிங்கன்னு ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் தட் இஸ் வாட் தட் இஸ் தேட் வாட் வி ஆர் ஃபார் லெட் இஸ் டூ இட் வாங்க எல்லாம் நாம் எல்லாம் ஒன்றாம் சேர்ந்து இந்த பிரச்சனையை அணுகுவோம் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கொண்டு வருவோம் நொய்யலை மீட்போம் நொய்யல் மீளட்டும் கொங்கு செழிக்கட்டும் இந்த கருத்தரங்கம் மிக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இதற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மேடையில் உள்ள பெரியோர்களும் இங்கே வருகை தந்திருக்கிற அத்தனை பெரியோர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பசுமை தாயகத்தில் உள்ள அனைத்து தொண்டர்களுக்கும் இங்கே இந்த சிரமப்பட்டு தான் நடத்திட்டு வரோம் சிரமப்பட்டு அசோக்கும் ராஜெல்லாம் அசோக்லாம் கிட்டத்தட்ட தூங்கி பத்து நாள் ஆகுது அவ்வளோ எல்லாத்துலேயும் போய் பார்த்து கேத்து என்கிட்ட நிறையா திட்டும் வாங்கிட்டான் இடையில் எல்லாம் வாங்கி இப்போது ஏன்னா இது ஒரு ஆர்வம் 
ஆர்வத்தோடு தான் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ராஜகோபாலிலேருந்து மற்ற எல்லாமே நிர்வாகிகள் ரவி ரமேஷ் மற்ற எல்லாமே சேர்ந்து கார்த்தி அவர்கள் தலைமையில் எல்லாம் ஒரு கூட்டு முயற்சியாக இது ஒரு முதல் கட்டமான ஒரு கூட்டம் இது அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக பல கூட்டங்களை நாம் நடத்தி நிச்சயமாக இந்த நொய்யலை மீட்டெடுக்கின்ற வரைக்கும் நாங்கள் ஓய மாட்டோம் என்று அந்த உறுதியோடு நன்றியோடு அமர்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஹலோ ஒரு நிமிஷம் அதாவது ரீல் ஹீரோக்களை கொண்டாடுகிற நாம் ஒரு ரியல் ஹீரோவை கொண்டாடணும் நல்ல ஒரு பலத்த கரவொலியை கொடுங்க நிஜமாவே நான் இந்த கூட்டத்துக்காக வருகிறோம்னு ரெண்டு நாள் நிறைய படித்தங்க உங்களெல்லாம் பார்த்தோன்னே பேச வரல அப்படியே தங்கு தடை அம்மா சொன்னாங்க அதுவாக வாழாவிட்டால் இப்படி பேச முடியாது அதுவாக வாழ்கிற அவருக்கு ஒரு நல்ல கரவொலி நிஜமாவே நல்ல பலத்த கரவொலியை கொடுங்க எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து ஒன்றை சொல்லுங்கள் மாற்றம் ஒன்றே நிரந்தரம் எல்லாரும் சத்தமா சொல்லணும் மாற்றம் ஒன்றே நிரந்தரம் மாற்றம் என்பது சொல்லல்ல செயல் மாற்றம் என்பது எண்ணிலிருந்தே துவங்குகிறது எனவே நாம் அனைவரும் அவரோடு ஒன்றிணைந்து நொய்யலை மீட்போம் என்கிற உறுதியை ஏற்றுக்கொள்வோம் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் லயன்ஸ் கிளப் உடைய கவர்னர் திரு எஸ் ராமகுமார் ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி தமிழகத்திலே மிகப்பெரிய சமுதாயம் இந்த வன்னிய சமுதாயம் இந்த வன்னிய சமுதாயத்தை பற்றி நாங்கள் பேசவில்லை என்றால் வேறு யார் பேசுவார்